எல்லாருக்கும் அருணாராஜா சடுக்கலையின் வணக்கம் இன்னைக்கு வெந்தய தோசை அதாவது இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப கூலிங் ஆனது அது இல்லாமல் ப்ரோட்டீனும் நமக்கு நிறையா இருக்கிறது நார் சத்து இருக்கிறதானது இது வாரம் ஒரு முறை நீங்கள் செய்து சாப்பிட்லாம் சாஃப்டாக இருக்கும் தோசை கிறிஸ்பியாக வராது அதாவது இந்த ஒரு கப்பு புழுங்கல் இட்லி புழுங்கல் அரிசி ஒரு கப்பு எடுத்துக்கிறோன்னா இந்த டேபிள் ஸ்பூனால் ரொம்ப சரியாக ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் வெந்தயம் போட்டு இதில் ஒரு இது நாலு மணி நேரம் தனியாகவும் ஊற வச்சுக்கலாம் ஒன்றாகவும் ஊற வச்சுக்கலாம் இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சு எட்டு மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போ கிட்டத்தட்ட பத்து மணி நேரம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்ல இந்த அளவுக்கு ப்ளஃபியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம தேவையான தண்ணியை போட்டு கொஞ்சம் நீருக்க கரைச்சிக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் மிளகாய் பொடி இட்லி மிளகாய் பொடி ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஆனால் இருந்தாலும் வேர்க்கடலை சட்னிக்கு நான் வறுத்து வச்சுருக்கேன் கடலை பருப்பு உளுந்தம்பருப்பு ஜீரகம் மிளகு ஒரு வர மிளகா ஒரு அரை வெங்காயம் போட்டு வதக்கி எடுத்து கொட்டிட்டு வறுத்த கடலை புளி தேங்காய் உப்பு அரைச்சிக்கலாம் வெந்தயன்றதால நல்லா இந்த அளவுக்கு ப்ளஃபியாக வரும் நீங்கள் இட்லி கூட ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் இதே இதில் அப்படியே புட்டு மாதிரி அப்படியே அள்ளி வச்சு ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்திங்கன்னா அதுவுமே இட்லி ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஆனாலும் தோசைக்கு நம்ம இன்னும் தண்ணி போட்டு கலந்துக்கலாம் கல் நல்லா காஞ்சோன்னு அந்த மாவு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா தண்ணி போட்டு ரொம்ப நீர்க்க இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் இப்படி போ ஊற்றுற மாதிரி இதை சுற்றி வர ஊற்றிக்கிங்க அதாவது ரொம்ப வந்து நம்மளோட அரிசி உளுந்து போட்டு செய்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த அளவுக்கு ஒரு கிறிஸ்பியை நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடாது ரொம்ப ஸ்பான்சியாக இருக்கும் தண்ணி நீங்கள் கலக்கும் போது அதாவது அது தண்ணியை வாங்கிக்கிட்டே இருக்கும் தேவையான தண்ணி பயப்படாமல் ஊற்றுங்க நல்லா புளிச்சு வரும்போது தான் அந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் வரும் அந்த புளிப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் திருப்பி போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ உங்களுக்கு தானாக மேல் எழும்பி கொடுக்கும் அப்போ நீங்கள் திருப்பி போட்டுடலாம் அதுக்குள்ளே கேபிள் காரங்க வந்தாங்க பணத்துக்கு இது போட்டு இப்படி திருப்பி போட்டுடலாம் நல்லா கொஞ்சம் செவந்து தான் இருக்கும் அதனால தான் நீங்கள் அந்த தோசையை ரொம்ப பெருசாக ஊற்றாதீங்க இந்த சிகப்பு சுற்றி வர இருந்தாலுமே அருமையாக இருக்கும் இது வந்து மெலிசாக ஊற்ற முடியாது இல்லையா அதனால் சாஃப்டாக தானே இருக்கும் அதன் குழந்தைங்கள சாப்பிட வைக்கணுன்னு இந்த மாரி சின்ன சின்ன தோசைகளாக கூட நீங்கள் ஊற்றி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ மிளகா பொடி இட்லி மிளகா பொடி இதில் நெய் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் திருப்பி இதை எடுத்துடலாம் சாஃப்டாக அருமையாக இருக்கும் நல்லா இந்த வெயிலுக்குமே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அருமையான பதார்த்தம் இது சிறு குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் சர்க்கரை போட்டு அதில் நெய் போட்டு பிரட்டி தொட்டு சாப்பிட கொடுத்தீங்கனாலும் அருமையாக சாப்பிட்ருவாங்க வேர்க்கடலை சட்னி நீங்கள் தாளிச்சும் கூட கொட்டிக்கலாம் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் மெலிதான தோசைகளாகவும் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அது அந்த மாதிரி பெரியவங்க அப்போ அந்த மாதிரி சாஃப்டாக அந்த மாதிரி தான் ஊற்றி கொடுப்பாங்க நீங்கள் இப்படியும் இந்த அளவுக்கு லேஸாகவும் போட்டுக்கலாம் நடுவில் ஊற்றி நல்லா கொஞ்சமாக ரொம்ப மெலிசாக இழுக்காமல் கொஞ்சமாக நீங்கள் இழுத்துக்கலாம் இந்த ஹோல்ஸ் வரும்போது தான் நல்லா அதை இப்போ வந்து நொதிச்சு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது அர்த்தம் 